Očitne materialne značilnosti vidnega so premalo, da bi prebrali umetnostno reprezentacijo človeškega. Ker navidezno ni dihotomije med družbeno realnostjo in njenimi upodobitvami, obstaja nevidna nematerialna razlika, ki ji rečemo umetnost. Ta razlika je generično mesto ideje, ki permanentno estetizira v spremenjajočem se kontekstu časa in prostora. Meta diskurs umetnosti veže na se osebne biografske zgodbe, ki svojo heterogenostjo delujejo subverzivno na konstruirano realno spleta lokalnega, nacionalnega in globalnega. Nenehno izigrava družbeni konsens ali pristop družbenih skupin. Izmika se stilski določenosti z ozorci poklicnih tehnik in s konvencijami kodifikacij. Z voljo ljudi za preoblikovanje zasebnih naracij v javne se med participacijo v umetniških dejanjih brez regulacije in pogajan priposedujejo atributi človečnosti in vznika skupnostnostno. Ko človeku reprezentiranem uvidi sebe z drugimi, je videl umetnost. To prikazuje ta razstava. Na razstave v Pilonovi galeriji, ki um, smo zelo dolgo in s težkim srcem pričakvali in se je končno otvrla, sicer v tem času, da jo lahko gledate samo v digitalni obliki, ampak vendar le upamo na kakšno sprostitev, um, so seveda predstavljeni razno razni artefakti, uh, ki so služili performansom Lele Banjati. Leta 2012 Lela Banjatin v družinskem stanovanju v stvari preprosto fotografijo pogleda od znotraj na vzven proti oknu, ki ga prekrivajo zavese. Iz fotografije nastane instalacija, nikoli me ne vidiš tam, od kjer te gledam jaz. Povečano fotografijo namesti na zunanščino okna fasada svojega ateljeja v ustanovanski zgradbi, ki gleda na mestni trg. Podoba je postavljena na istem mestu, kot je bila posneta, le da je znotraj na zunanji strani. Kočevci z ceste vidijo tisto, kar vidi tista, ki iz stanovanja gleda na vzven, kar ne vedejo pazijo in njen pogled. Pogled, ki ga meščani vidijo z trga, se odpira iz stanovanja na vzven proti kočevju, a zagrnjene zavese ustavijo prehod v zunanji prostor. Zdi se, kot da simbolno govore o tem, da ni stika med zasebnim ustanovanju in skupnostjo v urbanem prostoru. Ta stik bo njatin iskala v naslednjih projektih. Kočevci opazijo nenavadno podobo, čeprav bi jo zlahka spregledali, saj fotografija na fasadi ni posebej upadljiva. Pogovori, ki se prično, so začetek spostavitve zanimive komunikacije in vzpostavljanja stika umetnice z lokalno publiko, kar je eden od namenov njenih projektov. S projektom Nikoli me ne vidiš tam, od kjer te gledam jaz, je Lela Banjatin pozunanila notranščino, razgalila intimo in na skriva način povedala tudi, da je v prostoru nekdo, katerega dela segajo na vzven, v socialni prostor, da je tu umetnica. Bivališče družine je tako postalo atelje, postalo je prostor med zasebnim in javnim, Zasebno, v katerem nastaja nekaj, kar je namenjeno javnosti. Pet let kasneje je stavek Nikoli me ne vidiš tam, od kjer te gledam jaz znova uporabila. Tokrat je bil konstitutivni del prostorske instalacije Past besed, ki jo je izvedla na Kočevskem v gozdu blizu Vasi Škil pred bunkerjem K35. Ta monumentalna skrivna arhitektura je bila zgrajena v času hladne vojne in ima 500 metrov hodnikov in šest podzemnih sob lastno vodno zajetje in proizvodnjo električne energije. V njem bi brez unanje pomoči lahko ljudje živeli tudi do 100 dni. Za obstoj tajnega bunkerja javnost do pred kratkim ni vedela. Gost nad vas jo škril pa ustaja zaprto vojaško območje. Na drevesna debla pred razkritim bunkerjem je Lela Banjatin razobesila raseka napis in parafrazo Lakanovega stavka, ki ga je moral bikskovalec v misli šele sestaviti. Vidiš. Me. Nikoli. Gledam. Jaz. 
Koder, tam. Besede so silile obiskovalca, da jim da logiko, da razume skrivnost, cikličnost, ponovna raba, ponavljanje, so še ene od značilnosti tega dela ustvarjanja Lele Banjati. Leta 2017 so prenavljali fasado bloka, v katerem ima Lela Banjati na telje. In na istem mestu, kjer je na oknu leta 2012 razstavila fotografija na stranjosti, je tokrat razobesila besedilo na tkanini. Nikoli me ne vidiš tam, od kjer te gledam jaz. S projektom Okno so zavese izginile. Zgodil se je kontakt umetnice in občinstva. Umetnica, ki opazuje življenje mesta skozi okno v najbolj enostavni obliki. Nezmožnost popolnega stika v zapletenejši. Kočevca tako delo v jame, ker je na njem nekaj domačega, nekaj skupnostnega, ker doživlja osebno in se je, ko se tako ne počuti ogroženo, se mu je stvar nekoliko znana, pripravljen spustiti po tobogan vlastnega doživljanja in refleksije. Želi si dialoga in komunikacije s posamezniki skupnosti v in za katero ustvarja. Umetnosti umetnica ne vidi v artefaktu, ampak v odnosu. Leta 2013 je v Pokrajinskem muzeju Kočevje Lela Banjatin izvedla performans kulturna identiteta Kočevja o umetnosti. S trudom in sodobno umetnostjo je pričela periferijo vleči iz modernistične logike in tiste, ki so si tega želeli, obeljala v naročje sodobnosti. Performirala je deklico s piščalko. Umetnica je preživela otroštvo in mladost v modernističnem bloku ob trgu. Skozi okno stanovanja je videla vodnjak z modernistično skulpturo staneta jarma deklica s piščalko. Bronast ekip je bil lit leta 59 in postavljen na rob vodnjaka v Kočevju leta 63, Istega leta, ko se je rodila Lela Banjatin, ki je ob kipu odraščala. Dolgo časa je bil edini idejno neideološki prepoznavni kip v regiji. Deklica s piščalko ni postavljen v slavo ali spomini čemur drugemu kot temu, kar je. Postav je del urbane in idejne identitete Kočevja, o čemur pričajo meščani in danes tudi nagrada s tem imenom, pa podarjena kopija po brateni občini in še mnogo kaj. Za kočevce je deklica s piščalko kočevje. Lela Banjatin pravi, da je znanjo značilnost posameznikove identitete prestreljeno z intervencijami drugih. Že leta 2012 je parafrazirala citat iz Cankarjevih hlapcev Narod si bo pisal sodbo sam, ki so ga na steno Kočevske dvorane napisali partizani med prvim zasedanjem Slovenskega parlamenta leta 1943. K malo zatem pa ga je prestrelila sovražna vojska. Odr pod napisom je bil edino prizorišče javnih prireditev Kočevjo. Zato se je napis Narod si bo pisal sodbo sam urezal spomin številnim generacijam. 40-minutni performans Strelišče plati plasti je spraševal. Kaj je skupnost? Kaj imamo skupnega? Je mogoče osebni spomin deliti z drugimi, ne da bi izgubil pomen in emotivni naboj? Koliko osebnih pomenov lahko generirajo kolektivni simboli? Kolikšna je rezilijenca simbola skozi čas in skozi različne aplikacije? Tudi tu je uporabila znani napisi z Kočevskega Sokolskega doma. Za performans je začetnica svojega imena odslikala na tri table z isto barvo in v isti tipografiji, s kakršnjima je naslikan Cankarev citat. Na Kočevskem strelišču, ki pripada slovenski vojski, so jih prestrelili in strelci je tekel dialog o vlogi smrti v umetnosti. Se se jim sprva ni zdelo etično streljati v začetnice imena človeka. Že leto prej je umetnica naslikala besedo smisel na slikarsko platno s črkami v tipografiji in barvi 
kakršni niste v napisu narod si vopisal sodbo sam. To delo je bilo zanjo prostor polnosti, ki ga je zoprestavljala prostor uničnosti, streli preluknjanim tabljam z začetnicami svojega imena. Trilogija instalacij v javnem prostoru Beseda velja je nastajala v leti 2014 in 2015. Lela Banjatin je na slikarsko platno naslikala besedo Smisel in za njo uporabila tipografijo napisa iz Kočevske dvorane, to je Narod si bo pisal sodbo sam, in ga postavila v okno svojega Kočevskega ateljeja. O postavitvi je umetnica upravila tudi več pogovorov s prebivalci Kočevja o smislu bivanja v skupnosti in smislu umetnosti. Sogovornikov ni poznala vnaprej, izberala jih je tako, da so se razlikovali po spolu, starosti, zobrazbi, poklicu, narodnosti in številu let prebitih kočevjev. Snemani intervjuji so potekali ob razgledu na slikarsko platno z napisom Smisel, ki je tako postalo pomensko polno. V tem času v kočevju še ni bilo umetnostne galerije, Tik preden pa so jo odprli, je Lela Banjati in leta 2015 najela v glasni prostor na transparentu, ki se je v središču mesta pel preko ceste in nam ponovno reproducirala besedo Smisel v znani tipografiji. Umetnino je v mestu, ki je prav takrat dobivalo galerijo, razstavila v javnem prostoru. Naslednje leto se je s performansom Dana Beseda ločila od umetnine in smisel prepustila v sodi. To je storila tako, da je na tržni dan, ko je vkočevjo na ulicah največ ljudi, najela letalo, iz katerega je skočil padalec s transparentom. Na njem je umetnica odslikala smisel in padalec je z njim pristal v sredi ljudi. Smisel se pojavi tudi v delu sledena. Počiva na ležalniku iz prvih dni blokovske skupnosti. Umetnica pa ga postavi na teraso istega bloka v kočevju in obuja trenutek na stari družinski fotografiji. V mnogih socialističnih blokih je bila navada, da so na teraso postavili ležalnike in tuš, ter je to v toplejših mesecih postal socialni prostor na kakšna urbana plaža. Ta lepa navada je danes opuščena. Njatin jo pa ustvaril sodobnosti z artefaktom iz tistega časa, s fotografijo z iste lokacije, na kateri je njen oče okrog leta 1960 posnel prizor, na katerem je mama Lele Banjatin, ki je oblečena v delovno haljo, upravlja administrativno delo, ki si ga je med upodanskim odmorom prinesla iz službe. V zadju se na ležalniku sonči neka druga oseba v kopalkah. Sled dva iz leta 2018 je performance prehoda Lele Banjatin z otroškimi in si sami. Zopet je na njih zapisana beseda smisel. Tokrat je ta na ovoju sedeža sami. Sprehod je pokočevju, kot jo je nekega dne v šestdesetih letih tudi sami vlekla mati ki si je za ta poseben snežni dan vzela dopust. Beseda smisel se pojavi tam, kjer manjka sobjet, ki ga ni več, kjer ni več zveze z osebo, a je prav ta rezultirala ali celo je smisel, eden od njih. Performativno dejavnost Lele Banjatin lahko lociramo v umestni prostor med tradicijo slovenskega konceptualizma in novi performance. Obema temeljnima fokusoma njene umetnosti, vizualna, likovna dejavnost in performativna praksa lahko dodamo vsaj še njeno literarno dejavnost in pa, na kar se pogosto pozablja, njeno samoutemeljevanje ali eseistično, filozofsko komentiranje lasne umetniške prakse v spremnih študijah in predavanjih, kar je v resnici integralni del njene umetnosti. Če si performativna praksa Lele Banjatin prisvaja nekatere dosežke slovenskega konceptualizma oziroma kar konkretne elemente performansa v skupine OHO, pri čemer si niti ne prizadeva, da bi OHO-evske akcije na novo kontekstualizirala, se jih rekontekstualizira že sam nov kontekst izvedbe, in pa časovna distanca skoraj pol stoletja od njihovega nastanka, 
pa se po drugi strani umešča v polje novega performansa in njegovih rearticuliranih, estetskih in družbenih relacij. Njen performans je postal ponovljiv, izkorišča živo prezenco performerke, le labanjat in svoje performanse praviloma izvaja sama, le včasih ob asistenci pomočnikov. Rešil se je nekdanje ob sedenosti s telesom in se vrnil v galerijo, iz katere sicer ni nikdar do kraja izšel, razen v ambijent. Čeprav obvladuje tudi druge prostore, celo medijske in sodobno tehnološke. V bistvu pa se raje naslanja na dobre, stare, analogne tehnologije, kamor sodi tudi polaroid, časopis, knjiga, pano, transparent in podobno. Prezentira se kot žanrski miks ali hibrid in ohranja odprtost in pretočnost, ter vse le dopušča vdor konteksta v lastno performativno strukturo. Performance Lele Benjatin tako ostaja prostor nenehnih izmenjav. Tudi novi performance, ki ga v slovenskem prostoru zastopajo avtori mlajše, predvsem vizualne oziroma likovne generacije. Njena specifika pa je ravno trdoživo ohranjanje tradicije slovenskega performansa, najprej konceptualistične iz 60 in na to alternativne začetka 80 let, ki pa se vitalno odziva na sodobno umetnost in aktualno realnost samo.